I met uh, the Dalai Lama today and uh, I asked him about the technological progress and how it evolves uh, the rules of change, uh, how people can find their right balance uh, in the world of uh, more and more powerful autonomous technological systems. So here is his very nice answer. Fundamental differences technology and a human being. Technology, no feeling of pains and pleasure. We human being with mind, with emotion, we have the experience of pains and pleasure. La differenza fondamentale fra la tecnologia e gli esseri umani è che la tecnologia come mezzo materiale non prova una sensazione di piacere e dolore. Noi come esseri umani invece percepiamo le sensazioni di piacere e dolore. The very purpose of technology and science, I, I think mainly technology and science, I think technology supposed to provide happier life. E lo sviluppo tecnologia in realtà sarebbero serviti per, proprio per garantire, per aiutare a realizzare all'uomo stesso di realizzare la felicità e eliminare la sofferenza. So technology and science should serve to humanity. Perciò la tecnologia e la scienza dovrebbero servire per l'umanità. Should not be human being become slave of money or technology. E non, e non, non che l'uomo deve diventare schiavo della tecnologia e della scienza, perché altrimenti questo sarebbe sbagliato. So therefore, generally modern education not adequate regarding the, what's it, the promotion or keeping our inner values. In generale, l'educazione moderna non è completamente corretta perché manca la valorizzazione del valore interiore. So that's why uh, I am telling my friends, now we need more pay attention about our inner values. Ecco perché io da sempre dico che è importante prendere in considerazione e valorizzare il valore interiore umano. E secondo me è veramente necessario. I think one day the part of our brain which brings feeling should remove, then we should be like robot. And ourselves become part of vision. That's good, right? Se un, giorno, se un giorno una parte del cervello che se sarebbe, se sarebbe responsabile per il dolore, ecco allora a quel punto possiamo togliere quella parte del cervello che è responsabile del dolore, così noi muoviamo esattamente come un robot.